ayun may ambulance sa labas ng bahay salitang scombroid well ako nung sunday ko lang narinig yung salitang yan is isang tipo ng poisoning na kukuha natin galing sa pagkain ng isda yung mga isdang yun ay tuna, mackerel, sardines may listahan ako na ilalagay dyan well, scombroid poisoning is nangyari po sa akin nung sunday ang scombroid kasi is okay lang kung ikaw ay isang healthy na person you know pero kahit yon ang manifestation sa'yo is grabe ang, ang hive sa akin. Yung pula lahat, itong ito dito pula, ito dito, nag, nagmaga ang aking eyes, itong aking lips. Nagmaga, itong dito lahat, puro yan pula. As in hives ang tawag nun and flashing. Medyo nahilo ako and sumakit ang aking ulo. Grabe ang sakit ng ulo ko. Akala ko tumaas ang BP ko. Tama, kasi tumaas ang BP ko. Pati ang heart rate ko, ibig sabihin yung dub 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 dub, bumili siya. So, dub 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 dub. Imbis na ang normal na heart rate is 75 beats per minute, ang aking heart rate nun was 110 beats per minute. So, hindi na yun normal. So, sa aming mga matataas ang BP, hindi maganda ang experience na yun. Kasi sobrang tumaas ang aking BP, sobrang tumaas ang aking heart rate, And bordering on hindi maganda. Nung tumawag ako sa 911 EMS, yung nakausap ko sa telepono, ang una niyang sinabi sa akin, Sir, are you okay? Sabi ko, okay pa naman. Then tanong ka agad niya, nahihirapan kayong huminga, sir? I mean, shortness of breath. Kasi nga, pag maga lahat, kasi merong maga, yung iyong airway, parang asma, baliktad. Yung asma kasi, lumiliit. Dito naman yung daanan ng hininga mo nag lumalaki so lumolobo so yung yung butas pag lumolobo nag may inflammation lumiliit rin yung butas. So ganun ang nangyayari. So sabi sabi ko yes counting shortness of breath. Ang hininga ko is hindi na yung normal lang. Kailangan kong malalim para may pumasok na hangin. So sabi niya sir, meron kayong antihistamine diyan? So buti na lang, buti na lang meron akong cetirizin. So nung tumawag ako after one minute sinabihan ko si Mrs. na eh, ay kailangan ko ng cetirizin. So after one minute noon, kinakausap ko pa rin yung operator. Sabi ko padala ka na ng ambulance please kasi hindi maganda ang aking napipil. So ganun, after one minute within one minute noon, nagtake na ako ng cetirizin, 10 mg yun ang lifesaver para sa akin. Kasi kung hindi ko yun na-take, kasi kung wala yung citrisin na yun, malamang pagdating nung mga uh, EMS personal dito sa bahay, nag-cardiac arrest na ako. Kasi nga, serado na yung aking airway at saka pagod na yung heart. In a span of 2 hours, andun ka agad yung manifestation. Nag-init ang aking tenga. Uh, tapos bigla akong kinati. Tapos biglang uminit ang buong katawan ko. Tapos pagtingin ko na lang sa sa salamin, uh, wala na, bloated na ang aking eyes at saka ang aking lips. Pero buti na lang nakainom ako ng citrisin. Yun ang nag-save ng buhay ko. Napakasimple niya na medicina. I mean, you can buy it anywhere. Sa, sa mercury ko lang yung binili and pag may allergy ka kasi, usually kasi ang misis ko merong allergy sa, uh, sensitive siya sa pollen, yung mga amoy na ganyan, dust. So, bumibili kami noon para kung yung kanyang throat, kasi dun yun, dun yan first yung throat mo magkate. Andun pala yun uh, sensitivity na pag inumin niya yan, mawala. So, meron kami noon. Ang kinain ko po is tuna belly. I mean, bumili ako sa kaibigan ko, galing Jensen, apat na piraso ng tuna belly. Nakain na namin yung tatlo. Itong isa na lang na natira, yun yung nakadali sa akin. Yung tatlo okay naman. 
hindi ko rin masabi na hindi na frozen itong isa. Kasi pagpasa sa akin, sabay yun na frozen. So itong isa talaga nito, itong isda na to, na galing pa doon, hindi maganda ang pagka pagkakata. Ibig sabihin, nakata yung isda, pero hindi napasok sa ice. Kasi daw, pag from the time na namatay yung isda, ang, ang, ang isda kasi meron silang histamine sa kanilang balat, sa kanilang gills, sa kanilang uh, intestines. Kung uh, nakata yung isda tapos hindi na frozen agad, magkakalat yung histamine yun papunta sa kanilang, sa kanilang buong, sa buong isda. So yun ang nangyari, uh, mishandling ng supplier ng isda. And for that specific isda only, kasi nga, apat yun, tapos tatlo, okay, isa lang ang natira. And pag, pagdating naman nun dito, frozen lahat, na frozen lahat yung, yung isda na yun. So galing talaga yun doon sa supplier. So hindi ko akalain na ganun kalalayang scombroid na yan, dalawang klase siya, uh, si Guatera, nag-research na lang rin ako, si Guatera Poisoning and uh, Scombroid Poisoning. Nag-post kasi ako sa Facebook and then itong kaibigan ko na diver and she knows her stuff and tinanong niya ako, ano yan Alan, si Guatera Poisoning? Ako rin, first time ko rin narinig yung si Guatera Poisoning. So, nag-research naman ako si Guatera and then I found out na ang aking symptoms is sali sa Scombroid. Tachycardia, yun yung pagbilis ng heartbeat, pagbaba ng... sa akin kasi different. Kasi mayroon akong high BP. So, ah, sa akin, hindi bumaba ang BP ko. Tumaas. So, flashing, maga. Lahat. Tapos yung airway, ma shortness of breath, mahirapan kang huminga. So, pagdating nung mga alien, nandito, I mean, nandito ako sa kabilang upuan nun, uh, medyo nahimasmasan na ako. Pero they were still observing me and checking on me kasi nga, uh, you never know. Meron akong heart condition, baka it's gonna go to worse. Malay mo na pagod yung ganun kasi yan. Pag napagod yung heart mo ng jaga ganyan, isipin mo yung muscle cramps na bigla lang mag tigas, tigas. Yun ang cardiac arrest. Ang heart muscle mo tumigas at hindi na maka pump ng blood. And you are gone. And sa awa ng Diyos, thank you Lord, andito pa rin tayo. Kasi yung mga ganun, ahala ko, it's not gonna happen. Alam mo yun, kumain lang ako ng isda, tuna belly. Sarap pa ng pagkaluto. Lagyan mo ng, lagyan mo ng cornstarch. Tapos uh, deep fry mo, so medyo crispy yun na tuna belly. Ako lang ang napuruhan. Kasi ako hindi ako makain ng kanin. So yung isang, yung isang mahabang tuna belly na ganyan kahaba, mahaba, tinu cut sa gitna. Sa kanila yung isang part, sa akin yung isang buong part. Tapos sila, naghati-hati sila. They were anak ko at misis ko. So far naman sa kanila wala. So, salamat naman. And sa siguro ako rin medyo sensitive ako in terms of that. Kasi nga yung mga gano'n na type. So, ha! That was an experience. And you're gonna see this one here. Sila yon uh, kung ano yung ginawa na nila dito sa akin, they were observing me. Davao's fine. I would like to thank Davao's 911 EMS. Uh, kung wala sila siguro yung andito lang sila katabi mo. If ever may mangyari sa akin, nag-cardiac arrest ako, kumpleto sila eh. Meron silang epinephrine. Meron silang uh, oxygen para nahirapan kung mahirapan akong huminga. Pero nga, dahil sa nakainom ako kaagad nung kaliit-liit na si Tiresi na 10 mg nagbago agad yung ang bilis na. So guys, merong nangyari ngayong gabi na hindi ko na-control and merong mga space aliens dito sa bahay para i-check ako. Check out this video. I'm gonna do a video about this. I'm gonna warn you about something na akala nyo is okay lang pero hindi pala okay. Maraming salamat again to 911 Davao Ah, uh, yan preparedness ng Davao naka full suit po. And isang tawag lang, it's 2 o'clock in the morning. I mean, everyone's asleep. Pero these guys, they're here. My house. Just to tend to me. Kasi nagka-allergy ako dahil lang sa stupid na isda. So better, I feel better. Kanina ito, tumbuong mukha ko. Ah, uh, bloated. I mean, 
allergic reaction and buti na lang I thought na dito na naman yung heart natin akala ko so far naman nag okay iba yung andito sila and alam mo yun yung kampante ka na wala kang fear na kung anything ba may mangyari they are here meron silang O2 kompleto sila with the epinephrine antihistamines for allergic reactions and of course kasi sa akin meron akong heart condition ah alas dos ng umaga guys masarap sana ang tulog ngayon pero you know still here trying to relax listening to music calming music um salamat kayo once more yeah. once again Adon Paul yes sir Save my life, man. I mean, important ito. Okay? Stay safe. Mom. Stay safe. Kayo rin ha. Amping kayo palagi. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, pag kwan na, iba ko lang yun. Lain yung feeling, ko lang. Sige po. Thank you, thank you. Ayun. May ambulance sa labas ng bahay.